，来了要来了，经营场面。<笑>我的脚，我的脚，<笑>因为我结过婚，我没关系的。<笑>妹妹用了美人计，<笑>妹妹，别在这儿，对不起。别打断我，脑子还在想词儿呢。<笑><笑>焦虑来上线，董事长让姐心疼，其实大家都可想去，我恨我自己。花儿与少年思路记，十月二十五日起，每周三十二点，芒果 TV 上线；每周四二十二点，湖南卫视播出。会员尊享加更版、超前营业、更多精彩内容。你装来，我要口红。我前两天看到一个评论，说以前你们慌忙，叫着急毒哑回去，现在又慌忙治好。<笑><笑>欢迎大家继续回来，跟花少的好朋友们聚会。每个人念的每句话，都是曾经在我们节目中出现过的美文文案，每一句念出来，都感觉自己仿佛能看到那天的故事和画面。旅行的奇妙之处，就是在于，即便时间已经过去了这么久，那些感受还是可以一下子就涌上心头。我现在脑子里都是你们当时当导游和我们在杜城时聊天的样子，那天哐哐走呀，给我们累了。别说了，快别说了，赶紧看吧。这个演技<笑>，焦虑来上线，来开始。没有，累累。走吧，走，出发了，走着去是吧？走着，走着，小伙伴，这一路，但是回来会累。好，但是吃完饭我们回来。啥作息？躺平了我，你躺躺，你试试，老舒服了，是不是？躺平母子，躺平。嗯，可是这样行，脸大呀。<笑>你这样。哦哦哦哦！我我一直在给你们洗脑，说要走啊，要走，结果没有车了。你担心的太多呢，宝贝儿。而且我们一路拍了好多照片。好漂亮！不能像以前那样提供情绪价值了。没有，没有，还是有。还是有，我真的很美哈、啊，去游泳吧。<笑>你看到这里的海水跟果冻一样。嗯嗯，快快快，你们先来，你们先来，然后姐已经站在那儿了。<笑>你们先来给我拍，姐先来。这个最不爱拍照的，他最不爱拍照，我最不爱拍照的。<笑>我最不喜欢打卡了。最不喜欢做的事就是去网红地打卡，特别不爱拍照，我也不喜欢给别人拍。就是我，你能不能不要闹？<笑>真的很美、啊。姐美国曲线、哦、，S 曲线，帅。嗯，但是小胡一直在里面。胡霍，往那边一点点。胡霍，胡霍。纯享胡霍吧。纯享胡霍吧。<笑>往前点，大姐，好看。大姐这衣服是粉的，跟那个好搭。哇、哦，这个衣服好搭。然后海是蓝的，大眼睛。这是我拍的，绝对是我拍的美照。这也是我拍的。亮哥，一会儿我们路过便利店，可能想买点水给大家，因为我想
，等我起来会比较口渴。对对对。你干那个水杯。你看你干的多好、啊。好啥啊？看到那个城墙了吗？是啊，对自己没自信。姐要是有钱。又不是你说，又不是你说为自己闪耀的时候。你现在有钱了，你可以请我们去呀、啊。我这个结束就请你们吃好吃的去。<笑>说想吃啥？我是大贵的，就想吃贵的。哎呦，哎呦，我，这给我卡了。<笑>叫啥呢？你这是让你哦，小胡不是骑那个杆子上，让小胡卡杆子上。没事，弟呀、啊，弟不要面子啊！真是，这有个茶水，来买点水吗？买点水，我觉得有点渴，好不好？好的。补充能量，大姐不在，好像。大姐，哎，大姐呢？嗯。大姐在这儿，想买啥呢？考察市场呢？看多少钱，算一算吧。考察物价。对。不是说。贵嘛，你不老说贵嘛，我就说那就回去做嘛，算一下多少钱。那今天晚上结束之后，到超市买一点，明天早上可以吃的。这样的话，其实我们就会省很多钱。然后咖啡也可以我们自己做咖啡，好开心，好可爱。君临，君临城，抠搜的，我就是拿抠搜的。有厚厚的城墙保护着。嗯，对，这个城墙呢是。十二到十四世纪的时候建的。我现在看这个东西，还是会觉得自己又玩又游了一遍，是不是？对，感觉自己又游了一遍。这都是我拍的。哎，你看多像导游你，行不行？小胖哥呢？你看这小胖哥呢？特像我们当地找的，地配，特别像四十块钱。哎，我特别像四十块钱一天的导游。大姐，大姐在那儿，大姐在那儿拍 vlog。我们现在已经进入到城堡，你可以清楚的感觉到这个石壁砖、锦鲤方霜，上面也是许多解说，自己还解说，留老的时候给自己回忆看了，好像有一些穿越的感觉，优雅永不过时。这是你的词。我的 slogan， 我贡献了我的一份力量。护神，哦，守护神。对，他叫做圣弗拉霍。哦，你看那鸽子，你看那鸽子。对呀，还刚好站在那。对，他就是和平的。嗯，我希望有我上墙那段。这段墙得有多少年了？你当导游的这几天，而你这个声音更魔性了，每一天都听见你的声音。安姐前一天睡得特别晚，起的又特别早。这第一天当导游的时候，哇，这这里还有居民啊！居民的，嗯。那这房子得怎么卖啊？这个这个房子是这么卖的。说到卖房子是这样的。当然要买房。了解。在相同的价位下，市政府是有优先的收购权的。明白了，这不是正经住在了文物里面吗？其实那天很累，大家都特累。大姐最后走的，脑顶都渗汗了。我们应该拍张照，这样。哎呀，就就就就就这就这这这，你看，宋慧乔吗？这画怎么有点像海陆姐？你别说了，大姐，就是说，我的姐，我的妈呀！我们一会儿找个地儿喝一杯吧，喝一会儿，我们坐一下，喝点咖啡，然后我去上个厕所。但会不会很贵？那是小胡说的哈，说那个画是吧？对。太抠了，我回去给你抽。咱们那个小露台，咱们那游泳池，请导游画饼了。你也没干这事儿啊？居然给我画饼，之前也是给我画饼。画饼。太抠了，怎么办？我不能放纵，我要看住钱。在这个军营城里面，这条大道的两边的排水的这个沟，嗯，你是不能踩进去的，因为有一个说法，咒语，咒语，对，有个魔咒就是，你你是未婚哈，未婚，如果未婚的女性踩进去的话呢，会很难嫁出去。哦，那我现在我赶紧踩一下，什么？很难嫁出去，我知道这。这让你妈听你妈会伤心。这段剪掉不要播。呃，他是妖孽，这分明是祥瑞。妈呀，来段台词。那我要注意点，还上车了。对，我还是要需要我的幸福家庭。哎，怎么踩进去了？我还跟他说一下。对对，跟他说一下对。城堡主广场的地面像镜子一样。大姐无所谓的。
但是啊，因为我结过婚，我没关系的。<笑>停！别跟我说话，<笑>你别打断我，脑子还在想词儿。没事，就很难嫁出出去。太好了。哈哈哈哈哈！没事，没事，太好了。跟大姐没事。他们说这儿有个咒语，男女没关系。说未婚的女性踩到这儿就很难嫁出去。一把给我拉走。已婚的女性呢？就没所谓。就随便猜，嗯，就可以在里面一直走。<笑>中文你都开始翻译了。要解魔咒的话呢，也不是没。我把它衍生，就发现就可以在沟里一直走那一条线。如果想解到这个魔咒的话，前方会有一个猫头鹰的建筑。如果你可以站在猫头鹰的身上五秒钟，魔咒就会被解除。这是大姐的事情。神奇，有没有很神秘？猫头鹰在哪里？我们去看一下。我得去解一下，刚才我踩了。走走。你解它干啥呀？踩就踩呀、啊。我不是怕耽耽误你吗？啊、<笑>你们的安宇呢？你叫什么名字啊？我叫王安宇。嗯，虽然我不认识你，但是你很有心啊。你很有，我很好的。谢谢。靓仔，靓仔，靓仔。靓仔冲昏了头呢。Where you going, bro？ 你去哪儿了？我去扁扁。嗯，有多远吗？很远是吗？就在就在咖啡店。这整个人这轻松加愉快的。大吃大喝，被你们发现了。啊，难怪你这镜头不咋用。你看你这镜头多逗。你看给我拍多丑。你看你看你看,你看我这镜头，你看一雇佣一雇佣。那没拍过呀，第一次使用。我这举天还，我这狗耳朵接出来。帮你一个愿望，能解这个魔咒。那如果单独只是站着去许愿可以吗？那样的话呢，是会让你诸事顺利。好，我去许个愿。来，猫头鹰在这儿。啊、哦，这很好站吧？应该。啊、呃，你后来是老拼了，今天来这儿，后来袜子都脱了。你这有点像攀岩，姐。先后背拖一下，然后。不，先给我一下背。对对，这可以。哦，好，准备好，放手了。但这个真的太难站了，我一会儿都站不住。哦，你看那个墙都被摸成那个样子。抠着。准备。三二一，放手。一二三，哎呀。有这么难吗？很难。哦，这太滑了。对，这站不住。我也要上去。兰姐试试，兰姐试试。哦，不行，上不去。真不行，不行，我上，我上都上不去。算了，架不住就架不住。扣住，扣住。扣，是扣不住了。太难了，不行。我觉得我可以五秒。超级滑。我要把鞋带系紧一点。超级滑是吧？一个未未婚男性的跃跃欲试，姐，看来你真的有很想完成的愿望。是的，我觉得我很想完成。哎哎，我们越说越像结婚了，这不是只能随便许愿吗？可以。是啊，我说的是许愿。啊，脱鞋，脱鞋，一会儿袜子都脱了，袜子都脱了，用用脚和脚上的汗把它放在，用脚和脚上的汗。您在那儿，这一天里，这今天这视频是有味道的。快来，小胡也站着是吧？我起来，没有，我脱脚了，我脱我脱脚了，把脚都脱了，把脚都脱了，把着他，给他摆在那儿。OK 了，给他，五秒，预备走，预备放手，一、二、三、四、五。我能一直趴着那儿，你知道吗？又有脚上的。哎，人家说脚是抠出三室一厅，你那个脚是为什？不是抠出了，是什么？抠出了所有人的愿望，抠出了所有人的愿望。我的脚，我的脚。其实很简单，我先摸索出来，你用脚尖抠着，然后这样，然后这样抠着，脚尖，这样知道吗？抠那个墙那个力给你推走了，就是腹肌，你腹肌呢？但你一屈膝就跑了，嗯，对吧？脚脚抠着，不愧是我，只有你成功了，你们都得服我。亮哥说都没有见过人成功，得骄傲了。亮哥是不是在这边见的人少啊？<笑>我这儿骄傲，我让你搞稀碎一些，怎么回事？<笑><笑>你就这不能不不能承认别人优秀？<笑>优秀啊！我好想看你那个，哎，看你那个来回远那个在哪里啊？马上就来了，马上就来了。来回远，来回远。小我家猫跟我家猫
一模一样，真的吗？我太喜欢了。要胡泼水。哥哥，小哥哥。他在拉粑粑，猫猫猫，来了要来了，精明场面。哥哥，哎，我家猫的照片，我要。人家在拉屎，人家在上厕所呢。可以随便摸。人家在这上厕所。Oh no！ 哎，好臭！你们打扰到他了。哎呀，臭！人家一拉粑粑，然后你就嫌弃的跑走。好臭！我我家吸进去了。开始左右互远，怎么了？来，奶奶姐从左越到右，从右越回左，这次有点彩虹蛋儿，呕吐。好了，可以了，眼泪都出了。天哪，不是小品，是真的。天哪，我来救我！不是，是真的。这猫也奇怪，是没用过那个，那么高，这么高，不买吗？太没素质了，真的，太没素质。说谁呢？给猫打上字儿，给猫打上字儿。好漂亮啊！哇，这都是我的风格。十五欧一个。十五欧。How much is this one? One hundred. 一百。一百一千块钱。一百太贵了，消费不起。太贵了，一百块钱。Do you want me to order? No, thank you. 可不好意思呢，人家手工做的。我可怜的嘞。明天姐给你买去。可漂亮了。就那个吗？这个我行啊。Book 啊，书签儿。对。哦。我可以拥有一个吗？你要咋的？买一个可以吗？现在要买吗？那你欠款啊。那别买了，因为没分钱。我账算不过来是吧？我也算，你把单子留给我就行。不用，你把单子留给我就行。不买了，姐。懂事的让姐心疼。这咋了？这不买就不买呗。我恨我自己。我们爱你。你这时候还没要买东西呢啊！你恨你有啥用？因为我们不恨。啊，真开水了吧？哇，哇，上去应该。哇，哇，哇，好累。累坏了哈，那时候擦咧嘴了，还好有一个精神，有意志力在撑着你，是吧？哇，快看大姐，因为因为咱们这个导游他下午四点就走了，嗯，对，他要不太晚走完，我怕走不完。我穿都一览无余了，一览无余了，哇哇，好漂亮，看看这儿。哇、哦，真的很漂亮啊！这下面美的，我的天哪！山都是两个风风。这个城市呢，它有一句名言，叫做“自由万金不换”。我们是不是在底下划小船了？后来，后来我们去划那个了，就在那下面。在下边，第三天。哦。嗯。Freedom， 可好玩了，我讲老万。做游客的最美不美？喜欢。喜欢我跟你说。哇，兄弟，我太爽了。连脑子一点东西都没有，<笑>就是 enjoy。<笑>这俩人，哇，太美了吧！哦，真美啊、哦嗯，真的好美，哇，好美啊！它这个还好玩啊，好玩。我们明天要不要去皮划艇啊？就是这样，咱俩哭哭啊！真的跟看到的差不多，也那么懒啊！明天一路爆发。但是我们今天要预定。OK， 预定 book booking。哎呀，这是啥？哇，可以在这儿看看。哎，好看，我给你拍照。给我俩拍一个吧。行吧，好看。有，咱俩两个嗓子不行的人。疯<笑>了，咱俩。在干嘛？大家手机和护照都在吧？在。看这点我名吧。还<笑>没拿出来。点我名行了吧？我没拿出来，行吧，手机都收好。那这是谁的？是我的吗？哎呦我的天哪！是你的。雷姐的手机又忘拿了，我就看他等会儿找不着。你不许在镜头前再跟我说这话。你在哪儿估计？你甚至连个谢谢都没说。先要把自己藏好，又一说。我甚至都不知道我没我没带，不知道在哪儿。
的手机，怎么办呢？我这个这妹妹给我照顾的呀，你丢掉吧，你比我强。相互照顾，让他稀罕你呢啊，让他稀罕你呢，智商不够用。大家都更喜欢你了，太迷糊了。快加站！你的咋这么可爱，这么反差萌？没有啊，都丢山落石，丢山落石。落石<笑>我们可能快到尽头了、哦，快到尽头了，没有，还没有，快到一半了啊！嗯，那他们想休息一下。前面就有个城墙上面的，反正终于是丢了嘛，老、哦、爹，丢了呗，丢了咱们不也找着了吗？真的呗，花点园子吧。咱们现在手上有园子。我们买点饮料，好不好？哦，哦耶！必须的。这啊，可舒服了呢。这太美了。喝个柠檬的。呃，亮哥是柠檬好喝吗？亮哥。柠柠檬柠檬。OK， excuse me， 呃 ，seven。这拍出来好美。柠檬柠檬。现在光白，就是爆。摇晃的红酒杯。嘴唇相认，这心血，那不是唱的美。我咋这么油啊？啊！这集是你的，哇，好油！哎，你俩的 CP 名马上要出来了啊！我告诉你，再这么整，这一集美凸显了你，太油了，能力各种，骚<笑>手。香味，它明明是香味，冰娇，蚂蚁已经未战先气。现现在原有的声音，什么？痛不行，崩裂，洗脸。我去结账，妹妹走，陪我去结下账。OK， let's go。Can you give me some discount? Some discount？ 妹妹用了美人计。妹妹，你们原来还可以这样。妹妹说 discount， discount， discount。给我们打了八折，妹妹，这真的是太省了，太省了，太省了，省一点是一点，省一点是当然了。赵姨是好妹妹，花多少钱？这儿吗？七十多，还好。杜城就是很贵，欧洲真的贵，欧洲就是很贵。不不不，杜城是比欧洲还要贵，杜城是杜城是贵的。别的地方停车是一欧，杜城是十欧嘛？十倍，对，还是贵。呃，对了，我查了一下，你们的这个不含缆车票的，还得另外买。买的话多少钱？二七。嘿嘿嘿嘿，小可可儿，你要快乐。我们在超支呢。离你一点。对。二十几欧。哎呀，今天要超算了，可咋整啊？还得坐缆车上去，二十五块钱，二十五块钱，二十五块钱啊！拍拍腿，坐累了。你那头发是真的吗？哪块坐的像假的呢？哪块是假的？这块。都是假发片，都真真的。哎，你是脂肪吗？没有脂肪，没有啊。你这怎么长这么好啊？天生的美人尖，牛啊！真的很牛啊！实在还是都拍着呢啊！你给我说，红姐，你跟他我在。而且那我们家餐厅吃饭也很贵，虽然一人不花八十，但是我觉得我们六个人一人花四十，两百四。你看多班主任。再加上缆车的钱，二十八，辛苦了。那真的是一笔巨款，是不是？但我不好听他话吗？去那个餐厅吃饭，给你们制造了焦虑，好贵啊！这就是我的不对。啊，你们小发型。那我们走下去可以吗？我恨我自己。把电音朵拉，可爱的朵拉给我拉回来，不要班主任了。对不起大家，姐姐错了。没事，电音班主任。姐姐从今天开始，请你们吃一个礼拜的好吃。哎，那行，那行啊，那可中。<笑>你都请我们去游乐场、啊、你是在做你分内的事，这有啥错？游乐场没钱，没事儿的。没有找妹妹花的钱。哦，对，后来妹妹花了。那你有这个心。因为如果这事我一个人导游，我不怕，我自己可以负责。但这两个人哟，这镜头给的是啥意思？我不能自己一个人做。镜头给的有点哈。今天不去了。好不好？崩溃了。我们都听你的讲。
取消了吗？取消，取消。我恨我自己，其实大家都可想去，是不是？这还好吧？我觉得，你别不高兴。没事，我恨我自己。你别害我们不能一直说为了省钱而不去，那你来干嘛？妈呀！刚才妹妹那腿，我以为我怎么这啥造型？我妹妹。那你你在？啊！我说我还想我这啥造型省出来的，那我们超出来的消费，你就可以用三百六十欧去买缆车票，或者去吃饭，吃饭对吧？就全都用那三百六支付就行了，没事，多一会对吧？我就是在最后一分钟给我开了一万多，主要是一万多把我吓死了，因为咱们不能定导游。但是你不能整个八天都在一个缺钱的氛围里，那你这个导游做的也会有问题。我实话实说了啊，嗯、我当时觉得你没不生气吧？我没有，你没生气吧？我当时就说，你说的对，我做的是不对的，东西我们没钱，是吧？是不是可以 happy 一点，而不是我们想要干什么就被钱控制住？我还挺帅的，在那，嗯，自己确实忧郁了，什么感情也很好嘛。我就说没钱没钱省钱，我就觉得其实韩正杰讲的是对的，他事实提醒了我。其实我，说但是我那是完全是没有灵魂的在跟着走，啥也没想。看出来了，太明显了，啥也没想。女孩就别为这个信任，走吧。花钱先花了三百六再说，再说走，花的再说走吧，好，爽去，走，哎，该吃吃，该喝喝，啥事,事别往心里搁，这默契，<笑>这是我们新的 slogan， 既然那样，那我们就这样，既然这样，那我们就那样，<笑>花儿与少年，干就完了，今朝有酒今朝醉。钱花完了，街边儿这这帮人真是多撑不了一秒啊！<笑>来了，干就完了。现在是五点整，该赶日落了。够够够够够，走走走走,走。我有一个特别信奉的道理：徒步离天，没有一分钱是白花的。哦，还挺快。但其实那天真的很美。嗯，上去还是值得，值得值得。不去不觉得，一去真值得。一去真值得。我们刚才就坐的，值得值得。你看我们走了一整圈啊，咱们看这个全貌还是很有必要的哈。对呀，这个是最值得看的。你知道你走过什么路？哎，嗯，每一步都算数，每一步都算。这一天天整着压事，净整这压货。我的每一分钱，每一分都值得。没有一步路是白走的，没有一分钱是白花的。走那边漂亮。白云，都成妹了。太美了那儿。哇、哦、！Oh my god， 我们去了哲里啊。对呀、啊。其实，你像那天我给你们拍的那个照片，我后来发现那背景老美了。嗯，就是这样的，金色的，真美。好浪漫啊！其实是的，咱如果每天在家躺着，那真、啊、全后悔。看你们要拍照吗？其实咱以前就应该决定是白牛玉的，好开心啊！哪儿不去啊？真棒，真棒！开心的都知道了。真的太棒了！真的真棒！你们是最棒的，大姐最棒，真优秀。你最棒。我觉得秦岚有一点很好。就是他很乐观，他一直在自洽自己，盲目乐观，给了我一些提示。<笑>他们有他们的难处，那我们就想一种办法，大家一起商量，然后把这些困难都解决掉。我们还好没有错过。还好来了。啊，丢的手，太美了。啊，这这个角度拍是我们看不见的。对，这个是我们看不见，这是我们看不见。我们在看风景，人家在看我我先拍个视频，然后我就可以开始。站在桥上看风景哦。嗯。那天给你拍你走特别美。嗯。兰姐。哪天拍？哎呦，现在光巨好。快拍快拍！我最不愿意打卡了。我最不愿意打卡了。这每次拍，每次都第一个打卡。美。哎，对，侧面。都贼美。那天给你们都拍一本写真。嗯。卡卡出片。卡卡出片。哇。哦，我爸，我爸，我爸，我爸，我爸，哦哦哦，这个有一点那个，这个小红那些还真挺帅的。你那天的 O T D 非常的有质感，是陆姐的那个，到达了顶峰。你那天的 O T D 非常的 nice。
。其实旅游看人家就是自己享受了。都在缆车上。我就愿意，我喜欢，这是我一天中最喜欢的时刻，焦点时刻。头都偏偏没了。我跟你讲，贼会拍。我一看日落，我就忧郁。我一忧郁，我就有气质。我就有气质，还冷酷。太可爱了。不开心了，雷姐。又不开心了。神经反应。如此的美景。他还是不懂你。我现在懂你，我知道。你就是想自己沉浸在那个。你是幸福的这个样子跟我也差不多，越幸福越挂。沉浸在自己的世界里，咱俩一挂，高级脸。我终于理解大姐的感觉了，整天有人追着问你是不是不开心呀？嗯嗯，尴尬，特别在意你的一举一动。来，你坐过来了，来你俩。祝你平安。哦，大姐在这儿，对不起。一路平安。上大分，当时第二瓶 CP， 这事儿一路平安，正主还在这坐着呢。<笑>我去趟厕所，你们上分了，上分了，<笑>一路平安，上分了，一路平安，上大分。<笑>这可是这张照片到底是谁拍的，在哪儿呢？为什么我都没有收到？没事，大姐，让节目组回头翻一翻，肯定有，给你弄出来，给你写上 CP 名。<笑>夕阳下的一路平安，不结局了啊！我要个牛肉烩饭吧，要。你看我这优越，那我就吃一个薯条和一个三明治哈。你忘了那天我跟你说我可想哭，你说你也可想。看那落日，嗯，特美，嗯，美的人想哭。这该死的落日，太美了。八姐在群里说大家少点一点。今天我上去没看到菜单下的工作，我故意说的。确实是花了很多钱，今天我回去我得算账，但其他的钱没有给我贵的。嗯，多梦幻啊，多魔幻时刻！现在就是每一天中的魔幻时刻，确实很震撼。你今天的魔幻时刻是什么？看见你的那一刻。很压哦，天哪！行行、哦，什么？给我噎着了。那个、啊、什么？妈呀！胡问说你今天的魔幻时刻是什么？雷雷姐说，看见你的那一刻。我也是，我也是。你俩做成了，要不你俩再离近点儿。哎。我们好幸福啊，坐在这儿可以吃饭的。没了，就没了。他明天还会出来，但是也很美好。是刚才陷入了深思，深思在想，心里想了一首比较忧哀伤的音乐。你想的是什么？想什么？好运来。载着猪，哈哈哈哈哈 ！Sorry, sorry, 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 sorry. 哎呀妈！妹妹一天可能可能跟上我的脸。一路平安，快一路平安！平安上大分。俩人拍呢，哎，我们聊我们的，他俩拍他俩的。哦，上周的哦，一路平安。刚才啥了？哈利波特骑着扫帚飞。Sorry, sorry. 你没事的，内心猜不到。嗯，来，吃点热乎的。太多了，哎呀，我跟妹妹分的啊。行，这好美啊。你来这儿。哎呦，哎呦，暴风吸入。这个超好吃。哎呦，太美味了。哇，姐。我那吃相啊，是真难看呢。我那吃相。还行，谁好看啊？主要真实。暴风吸入。那你应该下次你就这么吃嘛。对，哈哈哈哈哈！那个小，哈哈哈哈哈！哇，那个都是粉色的，哇，就感觉有点不错，哇哦，相当不错，这是什么颜色？好有层哎，阿美啊，哇哦，开灯喽，开灯了，幸可幸福了，妈的，那就好，谢谢秦导游，啊，让大家今天走了那么远。辛苦啦！可以的，定的真好。第一次当导游，实在抱歉。有很多照顾不周。很棒很棒。没有姐，不要这么说
，继续加油，加油，加油，加油，加油，长大了，继续努力。青岛倒的多好啊，青岛！不好，青岛！姐给你们道个歉，姐那天确实抠了，姐错了，咱不是个道歉局好吗？这<笑>花儿与少年道歉记，看完 reaction， 只要这一期主人公是是谁，谁就道歉。为什么我们能这么和谐？因为我们勇于道歉。孙二一就是对不起，对不起，我错了，对不起大家，抱拳了，抱拳了，抱拳了。不能完全就是只在意这个钱，我就有点太忽略大家的感受了。旅行的意义是什么？是大家在一起那种是不是真的愉快？那我觉得是不是我应该放轻松一点，跟从前那样跟大家就是分享这种快乐的过程。所以我觉得这一段旅程让我学到很多，就是大家彼此感受的过程更重要，没有什么比几个人在一起享受这一天更重要。对，我的感受。嗯。嗯我其实刚才道歉，就是我悟的太晚了，我应该早点就开画了。哎，你最大的优点，你贼挺圈。当然了，因为我觉得这是个团队，团体出来玩，就每个人就是放松很重要，是真心的去体验每每一天我们在一起的这个时间，哪怕花到处聊，这每天我们肯定会一起想办法，能够有更好的方式。嗯嗯。但你特别尊重我们的想法，我觉得这个就是你最最棒的地儿。但是你们也很体谅姐，我能感受到。这都互相的嘛，那那你你贼尊重我们，然后我们一点不体谅你，那你这几个人真不懂事。姐姐，我看到你们一体谅姐，心里有点心疼。啊，这个话兰姐之前在。在那边的时候也有跟我说过，就是弟弟妹妹们太懂事了，说懂事的都让人心疼了。我说对，是这样的。你又不信他。是。好，我发现做导游和做团员呢，那心态绝对是完全不一样，你们懂的啊。如果现在再去看这一天的行程，我会对当时的自己说：你做回真正的原来的自己，可以用。更轻松、更本我的状态面对一切，面对一次旅行。因为旅行的意义就是我们时时刻刻分享每一刻，轻松放松，真正的自己。嗯，我希望自己就是呃，下一次可以用更认真一点的态度来面对下一次的旅行，因为真的在旅行中能学习到很多的东西，跟自己的关系，跟朋友的关系，然后跟大自然、跟世界的关系。我觉得这就是旅行的意义。其实我特别喜欢旅行的过程中会有那种，呃，没有在安排内的一些安排。我觉得这个时候会让这个旅行变得更好玩。而且呢，我觉得有遗憾也是常态。我就包括我们之前去玩那个冒险的项目，然后还有就是我们餐厅啊吃不吃什么的。所以我觉得有遗憾才会显得更美好。旅行的意义就是去吃没吃过的东西，去玩没玩过的东西，去。保留遗憾，然后去冒险之风。哦，你看春姐了，你真棒、啊！<笑><笑>其实旅行很重要一点就是开阔嘛，开阔眼界，开阔心境，去经历一些自己没有经历的、看没有看过的、吃没有吃过的、玩没有玩过的。通过这些旅行的过程，你可以结交到你的朋友，然后也可以从朋友的眼睛里看到自己，然后也可以认识更多的，呃，你的一些呃问题呀、啊，或者是好的，或者是坏的，大家谈心、沟通，释放那种压力。我觉得旅行。很好，我倒觉得我下一次旅行的时候，是不是可以再选几个陌生的朋友，然后一起去旅行啊，然后再去看人，看自己，请大家看我，啊，我也去看大家，我看看你，<笑>你好，好好看看我。<笑>我觉得旅行的意义其实就是看世界，见众生，见自己。然后我觉得会在旅途中看到很多有趣的东西，它可以帮你打开一些你的认知。所以我觉得我的态度就是开放，一定要开放的态度去面对旅行，面对不仅旅行，用开放的态度面对，接受到的每一个新事物和新事儿。那很好，出金句了，前面那个是金句。金句了。花是鼓掌。今天
家可以坐在这儿，很温馨的谈着咱们曾经走过的每一步，然后都是我们人生中的一段最难忘的经历。嗯，得劲儿就行。哎呀，什么笑？我们真是太棒了！今天我们解锁了非常多的默契福利，在最后送出我们自己写好旅行祝福的本金同款路书，就是我们这次用的一模一样的路书哦，送给你们。那个非常好，而且非常好的攻略，你们可以查上面很多要去玩的地方、吃的地方、打卡的地方，我们自己找的比他当地热推那个要好，还便宜。哦，这是个三站路书指南，我们都没有的。我也想要，我也想要。我写你，你点我，我点你，反正咱也是网友。你说你送给胡延旭，我说我送给辛雷。咱互相内部消化吧。哎呀，真是感慨啊有字写挺漂亮啊，这还漂亮？你看我这个，不不动心上。哎呦，这字是狗爬了似的，非常认真。我跟你说，我平时虽然写字像狗爬，但是只要我认真起来，我的我的狗就开始认真爬。我这个就是人生的路很长，愿你每次旅程都能收获生命中的美好。我的就是。四个大志，大胆追梦。我的就是走吧，出发吧，去制造美好回忆吧。旅行感受胜过一切，同款花露，旅行愉快。我写的是，希望你旅行的路上有风有雨，有太阳有月亮，多吃多玩多拍照耶。Yeah 真是舍不得呀！这才看了第五期，希望啊、呃、热巴快点回来，这样我就有依靠了。嗯，不着急，理论上咱们这期播出的时候，第二天热巴就会跟你会合了，是吗？想知道热巴如何就秦岚于水深火热之中吗？<笑>请关注明天中午十二点芒果 TV 更新，周四晚二十二点湖南卫视播出的《花儿与少年思路记》第六期节目，我们。不见不散，不见不散，啦啦啦，啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦。看到那个餐餐馆，我还是觉得有点心疼。你说咱回家来一样的钱，咱能不能多吃点东西啊？请哪儿展示吧，带我们去吃点儿，哟，花点儿。那既然难得大家聚在这里，那我们走吧。走，走，走，吃饭去。
小猪，你好像胖了。<笑>没胖，没胖，你瘦了，你瘦了。你看，大王，你在干嘛？你听我解释，真的不是这样的。<笑>我真想抽我自己。<笑>没事，你得劲儿就行。后来，咱俩就。这是不能说的，我咋觉得这期这么有意思呢？去山顶晒月光，春天的列车就快要过站，你能不能快一点点赶上？白色的鸽子，柔软的海浪，甜蜜的说世界。感谢独家社交媒体平台微博，上微博关注新浪娱乐，微博综艺新浪综艺，了解更多节目相关资讯。上微博搜索“花儿与少年”，参与花少惊喜互动，解锁更多节目惊喜。上微博关注“花儿与少年”官微，参与节目话题讨论，和花少团一起研学思路之旅。感谢首席合作新闻媒体新浪新闻、深度短视频互动平台抖音、战略移动资讯平台网易新闻、网易娱乐、网易谈新社、深度短视频合作平台快手、内容。合作平台小红书，特别合作航机媒体云端杂志，城市商业综合体合作伙伴万达广场，城市地标裸眼三 D 大屏合作伙伴长沙之星国金裸眼三 D 大屏，成都兰博基尼中心地标大屏，杭州数字双目裸眼三 D 大屏，潮流引力场大悦城特别合作百度网盘 WiFi 万能钥匙讯飞输入法湖南天虹检票集团。